நான் என்ன கேக்குறேன் இந்த அளவுக்கு தமிழ் சினிமால எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஹ் அரவிந்த் சாமிக்கு இருந்திருக்கு அரவிந்த் சாமியை விட பெரிய லெவல்ல இருந்தது பிரசாந்துக்கு பயங்கரமான கேர்ள்ஸ் ஃபாலோவிங் இருக்கு கிரேசியா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பிரசாந்த நீ உள்ள படத்துல வச்சிருக்கிறேன் பிரபுதேவா ஆயிரம் தான் பிரபுதேவா டேரக்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னா கூட பிரபுதேவாவும் ஒரு ஹீரோ தான் சங்கர் படத்தோட ஹீரோ மறுக்கவே முடியாது இல்லையா ஹீரோவா நடிச்சு படம் ஓடின படங்கள்லாம் நிறைய படங்கள் இருக்கு பிரபுதேவாக்கு பிரபுதேவாவும் ஒரு ஹீரோ இவங்க எல்லாத்தையும் விட மோகன் நடிகர் மோகன் மைக் மோகன் சொன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும் அவரு படத்துல இருக்கிறார் இப்ப இந்த மூணு பேரை அறுபத்தி எட்டுல எப்படி யூஸ் பண்றான் மட்டும் பாப்போமா பாப்போமா கேக்குதா அவனுங்களே வந்திருக்கானுங்க இல்ல லியோல அடிச்சது போதும் அறுபத்தி எட்டுக்கு போவானான்றியா அதுதானே சொல்றேன் பாவம் அவங்களே கௌதம் மேனல்னா பாவனை அவன் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்ணு மண்ணு கண்ணும் கொள்ளை அடித்தால் படத்துல என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மரு அஞ்சு ஹீரோ ஆக்சுவலி அந்த படத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன் அஞ்சு ஹீரோ உள்ள இருக்காங்களா ஆக்சுவலி இது மூணு மட்டும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு பேர் யங் ஹீரோஸ் ரெண்டு பேர் உள்ள போட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில மண்ணை வாரி போடுறான் மட்டும் நீங்க பாரு நீ ஒருத்தன் பேர் வாங்கணுன்றதுக்காக நாலு பேரோட மார்க்கெட்டு பிரசாந்த் எப்படா கம்பா கொடுப்பான் நான் காத்துட்டு இருக்கிறேன் உடம்ப குறைச்சி ஆள் எப்படா கம்பா கொடுப்பான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் வயசு இருக்கு பிரசாந்த் நினைச்சா இப்ப கூட பண்ண முடியும் உடம்ப குறைச்சி ஜிம்னாஸ்டிக்ல இருந்து எல்லாமே கத்துக்கிட்டு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளு ஆள் மட்டும் கொஞ்சம் உடம்ப குறைச்சிட்டு ஆள் வந்தானா இன்ன வரைக்கும் ஹீரோவா நடிக்கிறதுக்கு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறான் ஆள் உடம்ப குறைச்சி கொஞ்சம் ஒரு பக்கா ஒரு 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 ஷேப்புக்கு வந்தாப்பா நல்லா இருக்கும் பிரபுதேவா இன்னைக்கு ஹீரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரீசெண்டா கூட வந்து பகீரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் நடிச்சாப்ல கரெக்டா மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டோம் இன்னும் ஹீரோ நடிக்கிறது ரெடியா தான் இருக்கிறாப்ல ஹிந்தில வந்து அவர் நடிச்சா நான் மேட்டா நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற கூட ஆள் கிடையாது இவ்வளவு பேர் நீ உள்ள வச்சு நீ என்ன பண்றான்னு நம்ம பாக்க தானே போறேன் நீ அங்க சஞ்சய் தத்து அர்ஜுனை வச்சு நீ என்ன கிழிச்சேன்னு நாங்க பார்த்தோம் ஏன்னா தலையீடு பண்றது எனக்கு ஸ்கிரீன் பிள்ளை எனக்கு முக்கியத்துவம் கூடு இவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கூடு டெய் அர்ஜுன் முன்னாடி நீ சட்டையை கட்டி நின்னது கூட நான் மன்னிச்சிடுறான்டா ஆனா பிரபுதேவா முன்னாடி பெஸ்ட் டான்சர் மட்டும் நீ ஆடி காட்டினேன் கொப்ப மவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் நான்லாம் பிரபுதேவாவோட டான்ஸுக்குலாம் மிகப்பெரிய ஒரு தீவிரமான ரசிகன் நான்லாம் பிரபுதேவாவோட டான்ஸுக்குலாம் மிகப்பெரிய இது எனக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பிரபுதேவா டான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு டீகோட் பண்ணி பாக்குற அளவுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பண்ணுவான் டான்ஸ் எல்லாம் காமெடி வைக்க முடியும்ன்றத முத முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு பிரபுதேவோட கோரியோகிராஃபில தான் பார்க்க முடியும் நீ பிரபுதேவா முன்னாடி டான்ஸ் ஆடி காட்டணும்னு வச்சுக்க கொப்பா மோனே உனெல்லாம் மன்னிக்கவே மாட்டேன் மன்னிக்கவே அந்த காமெடி ஒண்ணு அந்த காமெடி ஒண்ணு வரும் அது செவரு இன்னும் எத்தனை பேரை காவு வாங்க போதோ அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு அடுத்து தெல கபிலன் அது அங்கி மோகம் வாங்கனார அண்ணா அது தெரியும்ல என்னனே போகி போகிரி போறதுல ஒண்ண ஆடுறன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் மிஸ் ஆகும் பாருங்க ஆடு பிரபுதேவாலாம் வந்து பிரபுதேவா ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஒரு வீடியோ ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன்ல ஒண்ண கேட்டாப்ல சார் உங்களுடைய சமகாலத்து நடிகர்கள் அஜித் விஜய் இவங்கெல்லாம் வந்து உங்கள் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்திருந்தா நீங்கள் எப்படி சார் இருக்கும் யார் அவங்கள இல்லை நம்ம தான் அப்படின்னா அப்படில்ல ஒரு தான் சார் ஒன்று போட்டாப்பில் தான் திறம மேலே இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை அது தலைக்கணம் கிடையாது நம்பிக்கை ஏன்னா நைன்டீஸ் டைமில் நம்ம மைக்கிள் ஜாக்சன் மைக்கிள் ஜாக்சன் சொல்லி கேள்வி போட்டிருக்கிறோம் ஆனால் மைக்கிள் ஜாக்சனோட டான்ஸை அப்படியே இமிடியேட் பண்ணி ஆடுறவன் இன்னைக்கு நீங்கள் யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்க மைக்கேல் ஜாக்சன் இமிடேஷன்ஸு சில பல நடிகர்களோட டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸோட இமிடேஷன்ஸு எக்ஸாக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ஆடக்கூடிய டான்ஸர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஷோஸில் பார்க்குறோம் டிவி ஷோஸ் டான்ஸ் ஷோஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அன்னைக்கு தேதிக்கு யாருமே கிடையாது இத்தனைக்கும் தான் ஒரு அவங்க அப்பா மிகப்பெரிய ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் அவரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி ஆடுறது தாண்டா மைக்கேல் ஜாக்சன் இருக்கிறாரு நீ என்ன பண்ண போற இதை கேட்டாங்க அப்போதான் தனக்குன்னு ஒரு மெத்தட ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று பண்ணி அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுதேவோட டே டான்ஸில் மைக்கேல் ஜாக்சனோடைய ஸ்டைலும் ரஜினி ஸ்டைலும் மிங்கிள் ஆகிருக்கும் பிரபுதேவோட டான்ஸில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் ராசையா படம்
ஒரு வே ஆஃப் ஸ்டைலும் ரஜினி ஸ்டைலும் இருக்கும் நடந்து வர்றது பேசுறது கை இது பண்றது அது பண்றது பேசுற விதம் ராசையா படம்லாம் அப்படியே பியூர் ரஜினி சம் தான் ராசையா படத்தை மறுபடியும் நீங்க டிவியில போட்டு பாருங்க பிரபுதேவா ஆக்ட் பண்ற விதம் எல்லாமே இதா இருக்கும் என்ன டப்பிங் மட்டும் விக்ரம் நடிகர் விக்ரம் தான் அப்ப வந்து வாய்ஸ் ஒரு டப்பிங் கொடுத்தது இதெல்லாம் வந்து இது நடக்குது அறுபத்தி எட்டுல அதான் நடக்க போகுது இப்ப பிரசாந்த ஒரு பக்கம் டம்மியா கட்டுருவீங்க இந்த பக்கம் பிரபுதேவ டம்மியா கட்டிடுவீங்க மோகனை வந்து வில்லனா காட்ட போறீங்க அதுக்குதான் மோகனை கூட்டுருவோம் மைக் மோகனை உள்ள கூட்டு வர்றது ஸ்னேகா மாதிரியான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் உள்ள இருக்கிறாங்க ஏன்னா எத்தனை பேரும் உனக்கு டம்மி ஆக்கி எத்தனை பேர் மா மார்க்கெட்டே காலி பண்ண போனா மட்டும் நீங்க பாருங்க இந்த செவரி இன்னும் பல பேரை காவ வாங்கும் நீ வேணா பாருங்க மார்க் மாதிரி நடக்கும் எப்ப நீ மாஸ்டர் மகேந்திரன் உன்னுடைய தீவிர ரசிகன் யோ உன் கையால தாலி எடுத்து கொடுத்து நான் கட்டுவேன் என் அப்பா கையால நான் தாலி எடுத்து கொடுத்தா நான் கட்ட மாட்டேன் நீ தான் தாலி எடுத்து கட்டு கொடுத்தா நான் கட்டுவேன்னு சொல்லி நின்றுட்டு இருந்த பாக்கியராஜ் பையன் சாந்தனும் அப்பேற்பட்ட உன்னை நம்பி உள்ள ஒரு படத்துக்கு வரான் நீ கொஞ்சம் விலகி நின்று தள்ளி நின்று நீ அவனுக்கு ஷார்ட் கொஞ்சம் அதிகமா கொடுறான் அவன் நடிக்கட்டும் அவன் நல்லா பண்ணிட்டோம் அவன் கொஞ்சம் பேர் வாங்கிட்டோம் தட்டி கொடுக்கணும் நீ வளர்ந்த நடிகன் அப்படின்னா நீ தட்டி கொடுத்துருந்துருக்கணும் இல்லையே ஏன் எடிட்டிங்ல போச்சு பாத்துச்சுன்னு வெக்ஸாய உக்காந்தானே அவன் அதெல்லாம் கண்ணால பார்த்த சொந்தர் சார் சார் கேக்குதா வீடியோ பாருங்க பாக்கியராஜ் அப்படி நிப்பாப்புல சைட்ல இவர் வந்து தாலி எடுத்து கொண்டே மாங்கல்யன்றது கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பெத்து மட்டும் இல்லாம அறுபதாவது கல்யாணம் பண்ணவங்க மட்டும்தான் அதாவது அஹ் அறுபது விஷயங்களை தாண்டி பாக்குறவங்க மட்டும்தான் அந்த மாங்கல்யம் எடுத்து கொடுத்துக்க கொடுக்கறதுக்கு தகுதியானவங்க தாலி எடுத்து கொடுக்குறது அதுதான் பேசிக்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்தவங்க கையில இருந்து என்னன்னா எதுக்காக ஒருத்தவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த பாதம் இல்லையா அவங்க கடந்து வந்த பாதை பாதம் பாதைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பாதைய அவங்க கடந்து வந்த பாதையை தொட்டு கும்பிட்டு நீங்க கடந்து வந்த பாதைய நானும் கடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசீர்வாதமா வாங்குறது தான் பெரியவங்க காலில் விடுறதுன்றதுக்கான ரீசனே இதுதான் இது எத்தனை பேர் சொல்றாங்க எனக்கு தெரியல இது நான் வந்து தெரிஞ்சு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டது இன்னும் பெரியவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுன்னா அந்த பாதம் வந்து பல விஷயங்களை கடந்து தாண்டி வந்திருக்கும் பல பிரச்சனைகள் பல நல்ல விஷயங்கள் பல இதெல்லாம் தாண்டி வந்திருப்பாங்க அப்போ நான் இனிமேல் கல்யாணம் பண்ணி நான் வாழ போறேன் அப்போ அந்த கடந்து வந்த பாதையில நானும் கடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பெரியவங்க காலில் விழுறது அப்படிப்பட்ட பெரியவங்க கையில தான் தாலி எடுத்து கொடுத்து அதை எடுத்து கட்டணும் படம் நடிச்ச நீ ரசிகன் அப்படின்றதுக்காக தாலி எடுத்து கொடுக்கறதுலாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கணுமா அதான் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கணும் ஐம்பது வயசு தாண்டி கடந்து இருக்கணும் அப்போ தான் தாலி எடுத்து கொடுத்து இதெல்லாம் அப்படிப்பட்ட உனக்கு ரசிகனாக இருந்த பா சாந்தனு பார்க்குறாஜிக்கு நீ என்ன செஞ்ச இன்னைக்கு அவன் யூடியூப்ல உட்காந்து புலம்பிட்டு இருக்கிறான் பாவமாக இருக்கு எனக்கு பார்க்குறது சரி ஓகே சுப்பிரமணிபுரம் ஒரு படம் அவன் தவற விட்டான் இன்னும் ரெண்டு மூணு படங்கள்லாம் தவற விட்டான் சரி ஓகே இதுலேயே அவன் கிளிக் ஆவான் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேயும் போச்சு அவனுக்கு நடிச்சா மாசீராவா தான் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிலாம் நடிச்ச மைண்ட் செட்ல எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி எவனா வந்தானா சத்தியமா சொல்றேன் எடுத்த உடனே மாஸ் ஹீரோ எல்லாம் வர முடியாது ஒண்ணு இல்லைனாவா இல்ல லவ் ஹீரோவா வா லவ் ஹீரோவா நடிச்சு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாஸ் ஹீரோவா மாறணும் அதுதான் பண்ண முடியும் எடுத்தோடனே நான் மாஸ் ஹீரோ ஆகணும் விசில் அடிக்கணும் எனக்கு பேனர் வைக்கணும் எல்லாம் எந்த காலத்துல இருக்கிறோம் சொல்லுங்க சந்தோஷா கேக்குதா தன்னுடைய தலையீடு இல்லாத ஒரு படம் அப்படின்னா விக்ரம் இன்னொன்னு வந்து சங்கரோட படங்கள் அதுல கமலஹாசனோட தலையீடு இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது முக்கியமா சங்கரோட படங்களை கமலஹாசன் தலையீடே பண்ணக்கூடாது பண்ண முடியாது 
அப்படிப்பட்ட படங்கள்ல தாண்டி மற்ற படங்கள்ல நீங்க வந்து உள்ள தலையிடுறீங்க அப்படின்னா அந்த படம் நஷ்டமாகுதுன்னா அந்த படம் ஓடல அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் யாரும் ஒரு நடிகன் ஒரு நடிகன் கமல்ஹாசன் கூட நடிச்சு அவனும் ஒருத்தன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கிறான் தலைவரை தவறு தலைவர்லாம் அங்க தலைவரோட இதை அவனால ஃபேஸ் பண்ண முடியல கமல்ஹாசனால அதனாலதான் தலைவரை மேக்கப் ரூம்ல லூ கூட்டு வச்சு இல்ல இல்ல நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து நடிக்க கூடாது ஏன் உன்னோட அதிகமா சம்பளம் வாங்குறாருண்ணா இல்ல உன்ன விட அதிகமா அங்க கிரேஸ் அதிகமா இருக்குண்ணா ஃபேன் ஃபாலோவிங் அதிகமா இருக்குண்ணா தேட்டர்ல உன்ன விட அதிகமா அங்க விசில் அடிக்கிறாங்கண்ணா கைத்தட்டல் தேட்டர் கைத்தட்டல் அதிகமா வருதுண்ணா நீ நடிச்சு காட்டு உனக்கு ஸ்டைல் வராது அதனால உன்னால பண்ண முடியாது அதனாலதான் தலைவர் தெளிவா சொன்னாரு அவரு போட்ட ரூட்டுக்கு நான் போல அவர் தொட்டத நான் தொடல நான் தொட்டது அவர் தொட்டாரு அவரு தொட்டத நான் தொட்டிருந்தேன்னா அது வேற மாதிரி போயிருக்கும் ஆஹா வேணா நம்ம ரூட்டை மாத்து கமலம் இதுல சொல்லிருக்காரு எங்க முள்ளு மலரும் தளபதின்னு ரெண்டு படத்துக்கு இவனுக்கு இந்த அலர அலர்றானுங்களே தலைவன் வருசலா அந்த மாதிரி ஒரு நாலு படம் பண்ணியிருந்தா கமலாசலாம் என்ன ஆயிருப்பாப்புல மறந்தே போயிருப்பாங்க ராமராஜன் மாதிரி ராஜ்கிரண் மாதிரி மறந்தே போயிருப்பாங்க ஒரு கட்டமைப்பு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க என்ன கட்டமைப்பு தெரியுமா உருண்டு புரண்டு சேத்துல உழுந்து புரண்டு எழுந்திருச்சு நடிச்சாதான் நடிப்பு இதெல்லாம் தான் நடிப்பு இதெல்லாம் பண்ணாதான் நடிப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு பிம்பத்தை தமிழ் சினிமால லாஸ்ட் ஒரு ஐம்பது வருஷமா கட்டமைப்பு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க நடிப்புன்றது அது கிடையாது மம்முட்டி என்ன டான்ஸ் ஆட தெரியுமா மம்முட்டி இல்லையே மம்முட்டி ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டர் இல்லையா யாரோ ஒருத்தர மறுக்க முடியுமா கேக்குதா இல்லையா இல்ல மம்முட்டிக்கு வந்து இல்ல மம்முட்டி இஸ் நாட் ஏ பெஸ்ட் ஆக்டர் யாரும் ஒருத்தன் சொல்ல முடியுமா எக்ஸ்பிரஷன் தான் எக்ஸ்பிரஷன் பேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஹவ் யூ ரியாக்ட் இதுதான் தலைவர் டூ பாயிண்டோட இதுல சொல்லியிருப்பாரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு ஆக்டிங்னா என்ன ஹவ் யூ ரியாக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு நீ எப்படி ரியாக்ட் பண்ற இதுதான் ஆக்டிங் இது ஒரு ஆக்டிங் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து ஒரு சொந்து சொல்றாரு இதை இதத்தான் இன்னைக்கு நவீன காலத்துல கூத்து பட்டறன்ற இடத்துல நீங்க இதை தான் கத்து கொடுக்குறான் அந்த கேரக்டரா நீ உள் வாங்கு அந்த கேரக்டரா நீ மாறு இதத்தான் இன்ஸ்டியூட்லயும் சொல்லி கொடுக்குறான் கூத்து பட்டறைக்கும் இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க கூத்து பட்டறைக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க இன்ஸ்டியூட்ல வந்து ஒரு சினிமா ஒரு 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 ஆக்டரா ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வரவங்க உள்ள என்ன நடக்கும் இதுதான் நடக்கும் ஒரு கேரக்டர் எந்த நீ என்ன ரோல் பண்ற அந்த ரோலை நீ உள்வாங்கி உள்ள உள் வாங்கிட்டு நீ எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் அதுதான் ஆக்டிங் அது தலைவரும் பண்றாரு எல்லாரும் நீங்க சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நடிங்க நீங்க எல்லாரும் வந்து இவர் மாதிரி நடிங்க அப்படின்னா அது நடிக்கிறது தான் அவங்க இருக்கிறாங்க இவங்க இவங்க நடிக்கிறது தான் இவருடைய வே ஆஃப் அப்ரோச்சில் இவர் பண்றாரு ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் இப்ப எந்திரன் படம் அது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் எந்திரன்ல வந்து கமலஹாசன் தான் முதல்ல நடிக்க வேண்டியது இருந்தது இல்லையா கமலஹாசன் நடிச்சிருந்தா அந்த படம் எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்ல வந்துரு சார் உங்களுக்கு நீங்க சொல்றீங்களா அதாவது கமலஹாசன் நடிச்சிருந்தா வந்துருங்க இல்ல நான் சொல்றேன் ஓபனிங் ஷாட்ல சொல்றேன் அந்த பார்க் சீன்ல வந்து தலைவர் கண்ணத்துல கிஸ் கொடுக்கற மாதிரிதான் இருக்கும் கரெக்டா கமலஹாசன் சப்புன்னு புடிச்சு சப்பு நடிச்சிருவாப்ல கமலஹாசல் <laughs> 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 பாலைவனத்துல 
புரியுதா இல்லையா அங்கே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அங்கே ஏற்கனவே ஐஸ்வர்யே கொஞ்சம் கிளாமராக ட்ரெஸ் போட்டு ஆடிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் தலைவன் வந்து படத்துல வந்து மனிஷா கோரல கூட ஆடுவாப்ல பாத்தீங்களா ஒரு ஷாட் உன்னை தான் சிந்தித்தால் உள்ளங்கை தித்திக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆளு தொட வரைக்கும் ட்ரெஸ் போட்டு ஆடுவான் ஆமா இவரு பெரிய ரம்பா இவரு தொடைய கட்டி இங்க ஆடியன்ஸ கவர் பண்றாரு இவரு சரிங்களா ஆள் என்ன பண்ணுவான் அந்த இடத்துல ஐசிஐ முன்னாடி நீ மட்டும் தான் தொட வரைக்கும் ட்ரெஸ் போடுவியா நானும் போடுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இல்லைங்க அந்த தடான ஒரு சாங் இருக்கும்ல இந்தியன்ல உனக்கு தடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா கமலஹாசன் ஷர்ட்லெஸ்ஸா மாடல் மாதிரி டான்ஸ் ஆடுவாப்புல மாடல் மாதிரி அந்த பாட்டை நீங்க மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு எந்திரன் இந்த மாதிரி பண்ணிருந்தா நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆடியன்ஸ் ஃபேமிலியோட வந்து குழந்தைங்களாம் வந்துட்டு ஏன்னா ரோபோட்டு ஓ சிஜிஓ இதெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்களா சங்கர் தெளிவா சங்கர் ரொம்ப தெளிவாயிட்டான் குழந்தைங்க ஆடியன்ஸ் யாருக்கு அதிகமா இருக்கு தலைவர் ஒக்காலி தலைவர் போட்டு ஆடு கேடு ரெண்டாவது விமர்சன இது ஒரு இதயம் அதாவது போட்ட பணம் திருப்பி வரணும் நூத்தி ஐம்பது கோடி அதான் சொல்றேன் என்னத்துக்கு நீ வேணாம் தலைவரை நம்பி அதாவது பணம் போட்டு நட்டு நெடு தெருல அவனா நின்று இருக்கானா இல்ல நிக்க விட்டுருவாரு அவரு நான் இப்ப கூட பாருங்க இந்தியன் டூல பாருங்க இந்த இப்ப ட்ரெயிலர் வச்சு பாருங்க என்னடா கமல் டச்சு காணுமே காணுமே பார்த்தான் பார்த்தேன் பார்த்தா வெள்ள கலர்ல எல்லாம் போட்டேன் நினைச்சதான் <laughs> <laughs> ஏய் காசல வரதனால ஹீரோயின் சொன்னாங்க இல்ல 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 அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் அந்த அவங்க நடிக்கல போல அதுல அக்கவுண்ட் ப்ரீ சீன் வந்திருக்காங்க கபிலன் கபிலன் கே கேபிஎன் பிரதர் வந்திருக்காரு மைக் குடுத்துட்டேனே தலைவனுக்கு ஓகே வாங்க மாட்டறப்ல அவர் என்னமோ அவர் அவர் ஸ்பேஸ்ல மட்டும் தான் மைக் வாங்குற போல இருக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் எல்லாம் எங்க மைக் வாங்க போறாரு சுந்தர் சார் நீங்க வேற ஒரு பெரிய ஐடி அழந்துட்டு <laughs> 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 வரலாறு <laughs> 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 ஆக்சுவலா கபிலன் என்ன ஒண்ணு சொல்லணும்னா கமல் படத்தை ஆக்சுவலா பொதுமக்கள் வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் தியேட்டர்ல பார்த்து பல நாள் ஆச்சு அந்த ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை கவர் பண்றதுக்காக குறுக்கு வழியில கமல் போன இடம் தான் அந்த பிக் பாஸ் கமல் படத்தை பெண்கள்ல இருந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸே பார்த்து அவங்கள போய் என்னடா நம்ம படத்தை பார்க்க வர மாட்டாங்கட்டு விஜய் டிவி மகேந்திரன் உள்ள போய் டைரக்டா நம்ம டிவிக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்த ஆள் இருந்த ஆளு இந்த ஆளு வந்து அந்த பிரதீப்ங்கிற அந்த பார்த்த ஒரு ரெண்டு மூணு சீனு பட் ஆனால் இவங்க இது எல்லாமே ஸ்கிரிப்டாயிடு இவங்க பண்ணுற அத்தனையுமே ஸ்கிரிப்டாயிடு நாளைக்கு அந்த பிரதீப்பை 
வயல் கார்ல கூட்டு வருங்கனா வரானுங்க பார் வருவாங்க பார் கடையலாம் சார் கேட்டு பார்த்தேன் நான் கேட்டு விசாரிச்சு பார்த்தேன் விசாரிச்சு பார்த்தேன் அதிக நான் விட்டு இருக்கல விசாரிச்சு பார்த்தேன் வாய்ப்பே இல்லையா சொல்றானுங்க ஓ அந்த அளவுக்கு அவன் பண்ணியிருக்கான் நம்ம அவரு ரஜினி ரசிகர்ல ம் அதத 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 பாத்து தலையர் தலையர் தெரியு 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 பாத்தேன் பட் இவனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணி அங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே நான் ஒரு சில சீன் தான் பாப்பேன் இவனை ட்ரிகர் பண்ணி இந்த ஆளை பேச வச்சுதான் அவனை வெளியேற்றி இருக்காங்க இது வந்து பக்கா ஸ்கிரிப்ட் அடிக்குங்க இது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் கமல் வந்து ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாரு நான் ஆக்சுவலா கமலுக்கு தான் ரெட் கார்டு கொடுத்துருக்கோம் இந்த சீனை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு வருஷமா நான் அஞ்சு சீசனா ரெட் கார்டு கொடுக்காம வச்சிருக்கிறாங்க எனக்கு நேற்று தெரிஞ்சது கபிலன் அது கூட எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டடா இவனுக்குள்ள நாலு பேருக்கு பேச வச்சு நான் கூட இடையில போட்டிருந்தேன் அண்ணாவை பத்தி டெய்லி போடுறான் பாருங்க அந்த நேரம் அவன் திட்டி 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 ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு அனுப்புறேன் கேளுங்க எரும மாடுன்ட்டான் யாரு விஜய் ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் எரும மாடுன்ட்டான் குட்டையில விழுந்த ஒரே குட்டையில விழுந்த மாட்டேங்கடா நீங்க எரும மாடு அப்படின்ட்டான் உண்மையிலேயே <laughs> அவங்களுக்கு போ விருப்பம்ஸ் பேச விருப்பம் இல்ல ஏன்னா தெரியாது விஜய் ஃபேன்ஸுக்கு தெரியாது ரெண்டாவது விஜயோட நிலைப்பாடு என்ன விஜயோட கொள்கை என்ன விஜயோட கட்சி பேர் என்ன எதுவுமே தெரியாம இப்போதைக்கு அவனால அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விட முடியாது ஒண்ணு ரெண்டாவது ஃபேன் ஃபைட்டை தாண்டி அரசியல் பேசினா இந்த மாதிரி யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ஃபேன் ஃபைட்னா கண்டுக்குப்பாங்க புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் ஒட்டானுங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 தர்மத்தின் தலைவன் பிரபு வந்து தலைவரை கை வைக்கும் போது பாட்டு 
அந்த பாட்டு போட்டு ஒரு தாய் மக்கள் நமக்கும் சண்டை வரலாமான்னு போட்டுருக்கா பிளேட் வீட்டு இதுக்கும் தலைவர்கள்ல உழுந்துதான் அவனுங்க வந்து பஞ்சமேல அவனுடைய நோக்கமே வந்து ஜாதி மத ரீதியா வந்து கொண்டு போய் ஏதாவது வந்து திணிக்கணும் வெளிநாட்டுல இருக்கான் பாருங்க அவன் தான் ஃபுல்லா வந்து இறங்கிருக்கான் அவன் வலையில போய் இந்த இங்க இருக்க சோசியல் மீடியால இருக்கிற அந்த விஜய் பேன்ஸ் பூரா சிக்கிடுறானுங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிறவன் அவனுக்கு வந்து மத ரீதியா தான் விஜய் வந்து பாக்குறான் அவன் வந்து இலங்கையில இருந்து போனானா எங்கிருந்து போனான்னு தெரியல பட்டு அவன் வந்து குறிப்பிட்ட அந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவங்க அப்பா வந்து திண்டுக்கல்லோ தூத்துக்குடி சைடு ஆமா ஏதோ ஒரு ஊர் சொன்னாங்க சரிங்களா லெதர் ஃபேக்டரி ஓனர் அவங்க அப்பா நினைக்கிறீங்க <laughs> ஒருத்தட்டுமாட்டி <laughs> 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 போயிருவானுங்க இதுல அப்பாவிய இருக்கிற விஜய் பேன் சிக்க போறானுங்க அவன் வெளிநாட்டுல இருந்து தப்பிச்சுட்டு போக போறான் இது கூடி சீக்கிரம் நடக்கும் பாருங்க இவனை இப்படியே போயிட்டு இருந்தானுங்க எவன் இங்க அப்பாவே சுத்திட்டு இருக்கான் அவன் உள்ள போக போறான் தெரிய மாட்டேன் விஷயம் எதிர்த்துறீங்களா குடியுரிமா நேத்து நீங்க எல்லாம் விஜய் ஃபேன்ன்ற பேர்ல ரஜினி ஹேட்டர்ஸ் அஜித் ஹேட்டர்ஸ் தரா நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதுல ட்ரிகர் ஆயிட்டான் இப்ப அந்த ஸ்பேஸ்ல மைக்ல பேசினானுங்கல்ல தான் ஒரு நியூட்ரல் புண்ணாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினானுங்கல்ல அத்தனை பேர் ஐடியோட லிஸ்ட் மொத்தமா எடுத்துட்டேன் சார் டீல விட்டு அடிக்கிறேன் இதுங்க என்ன கதியாவது மட்டும் பாருங்க இதுங்க தான் கதறதுங்க ரஜினி 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 சொல்லிட்டு கதறதுங்க இதுங்க தான் ஒரு நாலு பேர் தான் நாலே பேர் தான் குண்டா ஒருத்தன் கருப்பு சேலை சட்டை போட்டு ஒருத்தன் வரப்பான் இன்னொருத்தன் வெள்ள கலர் பனியன் போட்டு ஒருத்தன் வரப்பான் இன்னொருத்தன் இன்னொரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறான் ஆமா மொத்தம் நாலு பேரு அந்த நாலு பேரும் டீல இறக்குறோம் பாருங்க அதுக்கு என்ன கதி இல்ல அட்டென்ஷன் வேணும் கேபிஎன் சார் அந்த ஸ்பேஸ்ல உள்ள போய் பேசுறானுங்க ரஜினியை தாக்கி பேசுறானுங்க இவனுக்கு கூட இவனுக்கு வேண்டி இவனுக்கு வேண்டி அட்டென்ஷன் கொடுத்துருவோம் இல்ல இல்ல நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இவன் நாட்டை திருத்துறது நாட்டை மாத்துறது கப்பு வாங்குறத விட முதல்ல விஜய ரஜினா விஜய் திருத்துறதுக்கு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஆகும் இவங்களுக்கு இங்க ஒண்ணுமே தெரியாது இவங்களை திருத்தினதுக்கு அப்புறம் இவர் அவங்களை வச்சு நாட்டை திருத்துறது இவங்களை திருத்தவே முடியாது முதல்ல இவன் பாதி பேர் அபீசரா இருக்கிறான் பாதி பேர் விளங்காதவனா இருக்கிறான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம போய் ஒரு ஸ்பேஸ்ல போய் பேசுறான் யார் திட்டுறதுன்னு தெரியாம திட்டிட்டு இருக்கிறான் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இவங்களை முதல்ல திருத்தணும் விஜய் அப்புறம் வந்து நாட்டை திருத்தட்டும் மத்த கட்சிகளை திருத்தட்டும் முதல்ல விஜய திருத்தணும் அப்புறம் தான் விஜய் ஃபேன்ஸ் திருத்தணும் முதல்ல விஜய திருத்தணும் திருத்தணும் முதல்ல அவரைப்படுத்துறாங்க 
அம்மா மட்டும் தான் வந்திருந்தாங்க விஜயோட அம்மா மட்டும் தான் வந்திருந்தாங்க ஃபேமிலியில தெரியுமா வேற வழி இல்ல திட்டிடுவாங்கன்னு சொல்லி வேற யாருமே வரல அங்க கவனிச்சீங்களா உண்மை ரொம்ப நாள் ஆச்சு இருக்கு லாஸ்ட் வாரிசுல வாரிசுல அவர் கண்டுக்கவே இல்லை சும்மா அப்படி தடவி கொடுத்துட்டு போனாரு அப்பா ஏதோ பக்கத்து விட்டு போய் இல்ல நான் சொல்ல பாயிண்ட் நீங்க கவனிக்கல ஆழமாக சிந்தியுங்கள் விஜயோட தாயார் மட்டும் தான் வந்தார்கள் வேற யாரும் வரல இவங்க எல்லாம் வந்து நாட்டை திருத்தனை அதை திருத்தனை கப்பு வாங்குறேன் கோல்டு காய் சொல்லலாம் முதல்ல வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனையை பாருங்கப்பா அதுக்கப்புறம் நாட்டுல இருக்கிற பிரச்சனை நாட்டை திருத்திங்களா அதே தான் அதே தான் நமக்கு தெரிஞ்சே தெரிஞ்சிருக்காது இந்தியன் ஒரு படம் ஒண்ணு வரப்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது தலைவர் ட்வீட் போடலன்னா அது எப்படி தெரியுங்களா அந்த மிஸ்டர் பீம்ல வண்டி ஒரு காத்துட்டு இருப்பான் பாரு அந்த கதை தான் அப்படியே எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு கீழே படுத்துருவான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இவனையெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கிறான் இந்தியன் டூ இந்தியன் டூ இந்தியன் டூ இந்தியன் டூ நாடுக முடிஞ்ச போச்சு இப்போ எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் போச்சு எப்பயும் சார் நான் அதை கூட விட்டுருவேன் ஆயிரம் கோடி அள்ளி விட்டானுங்க பாருங்க டே ஏன்டா இந்த ஐநூறு கோடி எல்லாம் ஆயிரம் கோடியா ஐநூறு கோடி எல்லாம் தொட மாட்டீங்களாடா நேர சிஎம்க போஸ்ட் தான் வருவீங்களா ஆயிரம் கோடி தான் நேரா வந்துருவானுங்க என்னமோ அது என்னங்க தெரியுங்களா பழைய இந்த அதாவது கபிலன் அதாவது இன்னொன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே ஒரு ஸ்டோரினா இந்தியன் டூல வந்து சேம் அதே வந்து அதிகாரி லஞ்சம் வாங்குறான் அதே வந்து ப்ரொமோஷன் காசு குடுக்குறான்னு எடுத்துட்டு <laughs> 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 ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அந்த பிரச்சனைய எப்படி இந்தியன் வந்து இந்தியன் தாத்தா வந்து அதை எப்படி சால்வ் பண்றாரு அப்படின்றது தான் கதையோட ஒன்லைன் ஸ்டோரி அந்த ஒன்லைன் ஸ்டோரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப புதுசா இருக்கும் இந்த டைம்ல இது இன்னைக்கு இருக்கிற டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல நிறைய தலைவர் ஃபேன் வந்து கேட்டார் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா தொண்ணூத்தி ஆறுல இந்தியன் தாத்தாவோட வயசு என்ன இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இந்தியன் தாத்தாவோட வயசு என்ன கணக்குல புலி தான் போங்க அதான் புலிய தூக்கிச்சு தோல்ல போட்டுருக்கீங்களா தலைவர் வச்சு இப்ப என்னன்னா இப்ப இந்த வயசுல ஒரு அதாவது அன்னி கேரக்டர் மட்டும் தூக்கிட்டு வந்து இங்க வைக்கிறா பிள்ளையா இல்ல அதோட கண்டினியூஷனா அது கரெக்ட் ஓ ஒருவேளை இந்தியன் தாத்தாவோட பையனுக்கு பையன் மனிஷாவுக்கு பிறந்த பையனும் இந்தியன் தாத்தாவும் சேர்ந்து போட்டுருங்க அதுல வந்து எந்த குறையும் இல்ல நல்லா இருக்கட்டும் நம்ம டீம் அது நீங்க <laughs> 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 நமக்கு <laughs> 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 அது ஏன் இப்ப தலைவர் இந்தியன் டூக்கு ஆடியோ லஞ்சம் நடக்கும்ல 
கூப் கெஸ்டே தலைவர் தானே ஐஸ்வர்யா <laughs> மேடம் <laughs> 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 அந்த அந்த சீன் வரும்போது ஏர்மனோட பிஜேபி யோசிச்சு பாக்குறேன் ரெண்டாவது டிஎல்ல கொஞ்சம் பாக்குற ஏர்மனையும் அனைத்தையும் கம்பேர் பண்றது என்னைக்கு திருந்த போறாங்க தெரியல அது ஒரு குரூப் வந்து அனிருத்து மேல காணல தாங்க சுத்திட்டு இருக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த குரூப் கொஞ்சம் இன்னொரு பின்னாடி போய் பாருங்க ஒண்ணு இளையராஜா ஃபேனா இருப்பாங்க இல்ல யுவசங்கர் ஃபேனா இருப்பாங்க எனக்கும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இதுவே கபிலன் 170 ஏ வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஷூட் பண்ணி ஏப்ரல் மேல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இல்ல சார் இல்ல சார் இது இப்போ தமிழ் புத்தாண்டலாம் வாய்ப்பு இல்ல சார் சார் இந்தியன் டு தமிழ் புத்தாண்டு இல்ல தமிழ் புத்தாண்டு கிடையாது மே கி மே ஜூன் ஜூன் மாசம் அதாவது ஆகஸ்ட் மாசம் அந்த மாதிரி டைம்ல இறங்கும் சார் இங்க பாருங்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட மூணு படம் இருக்கு சார் உங்க ஸ்பேஸ்ல நான் சொல்ல முடியாது ஆமாங்க விடாம எட்டில இருந்து வரிசையா வச்சிருக்கேன் மூணு ஹீரோ படம் கையில வச்சிருக்கான் லைக்கா ஒண்ணு ரெண்டாவது தனுஷ் நாலு ஹீரோ एक्चुअली பார்த்தா தனுஷோட ஓவர்சீஸ் அவ மா ரிலீஸ் பண்றான் லைக்கா கேப்டன் மில்லர் சரிங்களா ஆனா இன்னொன்னு பாத்தீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் எத்தனை ஹீரோ எல்ல பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மென்ட் தலைவர் அஜித் கமலஹாசன் எனக்கு <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 ஆனா எப்படி இருக்க போது 
எல்லாருக்கும் <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 கண்டிப்பா எனக்கு ரொம்ப டவுட்டா தான் தெரியுது ஸ்கிரீன் பிளே ஏதாவது விளையாண்டு இருந்தா உண்டு இல்லாட்டி இந்த ஸ்டோரி இந்த கதையை வச்சுட்டு உருட்டுறது கஷ்டம் தாங்க அப்படின்னா ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது பேக் 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 பின்னாடி பிளாஷ் பேக்கோ இல்ல ஸ்கிரீன் பிளே நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு சங்கர் படம் போது ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஸ்டோரி லைன் ஒண்ணு இருக்கும் இப்ப டேரக்டர்ஸ் பண்ணக்கூடிய இப்ப எல்லாம் என்ன படம் பண்றாங்க கேங்ஸ்டர்ஸ் லவ் பிலிம்ஸ் இல்ல ஏதாவது ஒரு ஒரு இஷ்யூஸ் ஒண்ணு எடுத்து வச்சு அதை சுத்தி வச்சு ஸ்கிரீன் பிளே எடுத்துவாங்க ஆனா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா சங்கர் அப்படி இல்லாம அப்படி பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்ல எல்லாரும் ஒரு ரூட்ல போனா சங்கர் தனி ரூட்ல போவாப்புல அது உறுதி ஆனா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கேப்பில என்னன்னா இந்த படம் எடுக்கிற சங்கரை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் எழுதி ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் ஷூட்டிங் போயிருப்பா அப்படி ஸோ அவருக்கு டேரக்ஷன் பண்றதுக்கு தான் டைம் இல்லாம இருக்குமே ஒழிய ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் முன்னாடி கொடுத்துருப்பாரோன்னு தான் எனக்கு தோணுது எல்லாத்தையுமே சேனலே சொல்லிட்டு அப்படியே வசந்த பலான் வந்து படம் வந்து அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் டேரக்டர் வந்து வசந்த பலன் சங்கர் ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே வந்து அன்னைக்கு முத நாள் மறுபடியும் ரீஷூட்ல ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் ரீஷூட் ஆரம்பிச்சாங்கல்ல இது ரெட் ஜெயிட் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு வந்து முத நாள் மட்டும் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங்ல மட்டும் கலந்துகிட்டாப்ல சங்கர் ஒரு <laughs> 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 ஒன்ன <laughs> 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 போட்டாங்க <laughs> 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 அன்னைக்கு ஒரு அதாவது இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு மக்கள் நம்மளுடைய மனநிலை அது வந்து இப்ப வந்து நமக்கு அது மாதிரி நிறைய ஓடிடி எல்லாமே வந்துருச்சு அன்னைக்கு ஒரு அந்த ஒரு பிரம்மாண்டத்தை வந்து கொண்டாந்து கொடுத்தது வந்து சங்கரோட பெரிய விஷயம் அது நமக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பா தான் இருந்திருக்கும் பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா இருந்திருக்கும் கமலஹாசன் கரியர்லயே மிகப்பெரிய ஹிட்டி இந்தியன் தான் சார் ஆமா தேவர் மகன் அந்த மேக்கப் அது மறுக்கவே முடியாது of course yes indian vandu periya raghuman pinnir par pinnir par raghuman adu par appa adu kamalasma romba alaga kaatna ore pona indian mattum dhaan sir correct enna inga la comedy makeup adu adu inga padathoda unmai solla pona first half thooki nimthanade count mudi sendil dhaan அதாங்க நான் அப்பெல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்குவேன் அப்போ நான் வந்து சூப்பர்வைசர கம்பெனியில் இருப்பேன் கம்பெனியில் அந்த டைமு அப்போ வந்து நம்ம பசங்க கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருப்பானுங்க ஒர்க் ஷாப்பு ஏதாவது வந்து சொல்லிட்டு போகும்போது எனக்கு அந்த இந்தியன் படம் பார்க்கல 
சொல்லிட்டு சரி இது இந்த யூனிட் முடிச்சு முடிச்சு கொடுத்துட்றா அந்த ரிப்போர்ட்லாம் எழுதி கொடுக்கணும் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சொரிங்க ஆஃபீஸர் அப்படின்னு போவான் டே சொரிங்க ஆஃபீஸர் எந்த மூணு பேரும் அப்படியே சொன்னேன் சோரிங்க ஆஃபீஸர் அது என்னடா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சார் நீங்கள் என்ன இந்தியன் டிவி பார்க்கலையா தார் இந்தியன் பார்க்கலையா தார் இல்லை நீ என்னடா நான் அதுக்கப்புறம் அந்த இந்தியன் படத்தில் உண்மையில் அதான் வேற இல்லை இந்தியன் படத்தில் இந்த பீட்டா அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்றதே நமக்கு வந்து அதில் தான் நமக்கு தெரிய வரும் ஒன்று ரெண்டாவது ஷங்கரோட அந்த விஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தை ஹேண்டில் பண்ண விதம் முக்கியமாக அந்த படத்தில் இருக்கிற காஸ்டியூம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லேருந்து முக்கியமான விஷயம் கவுண்டமணி செந்தில் தான் இன்னி வரைக்கும் இந்தியன் படத்தோட காமெடி சீன் போட்டால் சிரிக்க அவன் எவனுமே இருக்க மாட்டான் வேற லெவல் ஸ்க்ரீன் பிளே அதே மாதிரி கிரேசி மோகன் அந்த டைம் கமல் ஃபுல் சப்போர்ட்ன்னு நினைக்கிறேன் அவர்தான் வந்து காமெடி ட்ராக்ல இருந்து இருப்பாரு மேபி இருக்கலாம் ஏனா சங்கர் பாட்டு கிரேசி மோகன் கிரேசி மோகன் ஆ நீங்க வர நீங்க டயலாக் டெலிவரி பாருங்க நீங்க இல்ல இல்ல நீங்க டயலாக் டெலிவரி பாருங்க கவுண்ட் மணி டயலாக் செந்தில் டயலாக் பாருங்க அது கிரேசி மோகனோட டச் இருக்காது பாருங்க கிரேசி மோகன் ஒரே வார்த்தையில வார்த்தை விளையாட்டு பண்ணுவோம் அப்பல கிரேசி மோகன் நீங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன கேபிஎன் சார் ரஜினி படம் ஏதோ ட்வீட் போட்டுருக்காரு என்னங்க என்னவா ஹாலிவுட் ரேஞ்ச் தானே ஒன் சவுண்டின் பத்தி ஏதோ ட்வீட் போட்டுருக்காருங்க அதான் ஹாலிவுட் ஆக்டர்ல உள்ள இறக்குறாங்களாமா இருங்க பரிச்சு பாருங்க ஹாலிவுட் ரேஞ்ச் போயிடு அப்படி போட்டுருக்கு யார் கேபிஎன் ராஜீவ் மேல ராஜீவ் மேலங்க ஐயோ நீங்க வர ரஜினி படம் நம்ம தலைவர் ஃபேன் அவர் ட்வீட் போட்டுருக்காரு அவரு கொஞ்சம் அப்டேட் எல்லாம் விட்டோம்னா கொஞ்சம் சாலிடா விடுவாருங்க ராகுவா லரன்ஸ் இஸ் நாட் ஏ வில்லன் ஃபார் தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன் த மூவி இஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பிக்கர் தன் வாட் யூ கேஸ் இமேஜின் ஆஸ் ஐ டோல்ட் ஆல்ரெடி பிக்கஸ்ட் ஸ்டார் அக்ராஸ் தி வேர்ல்ட் வில் பி ரோப் இன் ஹாலிவுட் ஸ்டைல் மூவி ஓகே போற ஆடியா இப்போ யாருங்க ஹாலிவுட்ல டாப்பரா இருக்கு வக்கமக்க போடு சாரி 1000 கோடி எல்லாம் இல்லங்க 2000 கிரோர் ப்ராஜெக்ட் வக்கலி ஆயிரம் கோடி பேசக்கூடாது கபில ஆயிரம் கோடி தாண்டி போயிடும் பாகுபலி ரெக்கார்டு தாண்டி போயிடும் அப்டேட்னா இப்படி இருக்கணும் ராகவா லரன்ஸ் மறுபடியும் சொல்றேன் ராகவா லரன்ஸ் இஸ் நாட் ஏ வில்லன் ஃபார் தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன் The movie is multiple times bigger than what you guys imagine as I told already biggest stars across the world will be roped in Hollywood style movie வா அந்த ஒரு வார்த்தையில முடிஞ்சு போச்சு பக்காளி வா இனிமேல் உட்காந்து போட்டுருக்கோம் எனக்கு இந்த எனக்கு என்ன தலைவரோட அப்டேட் வந்தால் அந்த வக்காளி தான் வக்காளி எனக்கு வருது ஏன்னா தலைவர் ரெண்டு மூணு படத்தில் சொல்லுவார் எனக்கு அதை அப்படியே நாக்கில் டங்கில் வந்துருச்சு இங்கே தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்டேட்னா இனிமேல் இறங்கும் பார் தரமான சம்பவம் என்னன்றது தரமான சம்பவன்றது இனிமேல் பார்ப்பானுங்க அப்போ தலைவர் அப்போ த தளபதி சிக்ஸ் எயிட்டில் ஹாலிவுட் ஆக்டர் நடிக்கிறார் நாங்களும் <laughs> 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 சரியான कांटेक्ट ஆங்க இல்ல 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 யூனில் இது கூட தெரியல பாருங்க யாருக்கு என்ன சாட்டலைட் ரேட்ஸ் வேல்யூ போகும் இல்ல அவங்களுக்கு ரியாலிட்டி என்னன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எல்லா நான் ஏகனே நான் சில தலைவர் ஃபேன்ஸ் சொன்னது தான் கேப்பேன் சார் சுந்தர் சார் இப்ப பாருங்க எல்லாரும் 171 சம்பவம் பண்ணனும் பண்ணனும்ன்றானுங்க நான் என்ன சொல்றேன் 170 ஏ சம்பவம் பண்ணனும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஆமா 
அமெரிக்கானவர பாருங்கோ <laughs> 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 யாரு <laughs> என்ன <laughs> 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 நீலாம் ஒரு ஐடி உட்காந்துக்கிட்டு தலைவர் மனத்தை வாங்குறதுக்குன்னு வந்து உட்காந்துருவோம் இந்த லட்சணத்துல தலைவர் மாதிரியே கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு தலைவர் மாதிரியே தாடி வச்சுக்கிட்டு என்னத்துக்கு ப்ரமோஷனுக்கு இது சிவாஜி ரீரிலீஸ் பண்றாங்களாம் ப்ரோ ஆந்திரா ஸ்டேட்ஸ்ல ஆந்திரா தெலுங்கானால கத்திட்டு இருக்கிறேன் இந்த படையப்பா படத்தை கொஞ்சம் டிஜிட்டலா மாத்திங்க ஏன் மாத்திங்க ஏன் மாத்திங்கன்னு ரொம்ப நாள் முத்து முத்து வருது இந்த பர்த்டே புரிய <laughs> 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 அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டச் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகும் அப்புறம் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் சேர்ந்து பண்ணா என்ன அப்படின்னு வரும் ஓகே அலி போடு தலைவர் ஏற இருக்குமானு கூப்பிடுறான் இந்த சங்கர ஓகே போடு உள்ள வா செம்மையா இருக்குமா இருக்காங்க அது மாதிரி கேப்பில எனக்கு ஒரு சின்ன அந்த டூ கே கிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்காம இருக்கக்கூடிய பழைய படம் அந்த முரட்டு காலை கொஞ்சம் அப்படியே ஷார்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அது வேற மாதிரி இருக்கும் முரட்டு கார்ல கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணணும் லைட்டா ஷேர் பண்ணி கொடுத்தாங்க பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா வேற மாதிரி முரட்டு கால அது கிராமத்து படம் பட் அவரோட ஒவ்வொரு ஆக்சனும் வேற மாதிரி இருக்கும் முக்கியமான சில படங்கள் படங்கள் எல்லாரோட படங்கள் பாஷா படையப்பா அண்ணாமலை முத்து வீரா அருணாச்சலம் படையப்பா ஓகே இது எல்லாம் ஓகே ஆனா கே பி சார் சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சம் இந்த கல்ட் கிளாசிக்னு இருக்குல்ல தலைவரோட படங்கள் முள்ளு மலரும் மூன்று முரட்டு கால 
போட்டாங்கன்னு நமக்கும் தெரியும் நம்ம கேடிவி போட்டாங்க கரெக்டா கேடிவி போட்டாங்க முதல்ல கேடிவி முதல்ல இறக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் தலைவர் ஃபேன் அது ஒன்று எடுத்து போட்டாங்க நல்லா இருந்துச்சு அவன் அட்மின் குசுபு பிடிச்சவன் மூலம் இருக்கு கேப்டன் சார் அட்மின் உங்க ஊரா கேடிவி அவன் இடங்க எப்படி எழுதுறான் அவன் என்னென்னமோ அன்னைக்கு அந்த டயத்துல எனக்கு உங்க அட்மின் மாதிரி தான் தெரியுது நீங்க தான் அட்மின் மாதிரி தெரியுது நீங்களும் கோயம்புத்தூர் நீங்களும் கேபிஎன் கேடிவி கரெக்டா இருக்கு கோயம்புத்தூர் குசும்பு கொஞ்சம் அடிக்கடி வருது அட்மின் மேல சரி அதான் உங்களுக்கு மேல டவுட்டா வருது எனக்கு என்ன <laughs> 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 அந்த அம்மா அந்த ராஜேஸ்வரி அந்த அத்தை வந்து சொன்னாங்களே டைம் பாஸ் பேசல நான் விஜய் திரும்பி திரும்பி பாத்துட்டே இருந்தேன் முணு முணு முணுனே இருக்கிறாரு என்ன முணு முணு இருக்காரு மக்க பண்ணத முணு முணுக்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னு மூணாவது <laughs> ஜெயிலர் <laughs> நடிச்சதே <laughs> கிடையாது <laughs> 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 ஒரு சில பேர் பண்றத பாத்துட்டு இருந்தாங்க மேடை நாட ஒரு தடவை பாலச்சந்திர கேட்டிருந்தாரு இந்த டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுல இதுக்கு சொல்லியிருப்பாரு நான் ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோ ஒன்று பண்றேன் நீ பண்றியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு நீங்க பண்ணுன்னா பண்றேன் அப்படின்பாரு என்னடா எனக்கு ஒரு டக்குனு என்னடா இவரு பட்டு ஓகே சொல்லிட்டாரு இவரு பட்டு டக்குனு ஓகே பண்ணி ஏதோ ஷோ ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோ மாதிரி பண்ணிட்டாருன்னா என்ன பண்றது அப்ப தலைவருக்கு மேடை நாடகங்கள்லாம் மேடை நாடகம் நடிப்பு வருமா எனக்கு அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம மைண்டு ஜெயிலர் ஆடி லஞ்சில் அவர் பேசி காட்டினார் பாருங்க அப்பதான் தெரிஞ்சுது மேடையில நாடக நடிப்புன்னா மேடையில நாடக நடிப்புனா என்னன்றத காட்டினாரு பாருங்க பாக்கியராஜும் தலைவரும் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அதுவும் நல்லா ஆமா நடிச்சு காட்டின விதமும் அந்த கிரீட அந்த இத புடிச்சு அப்படி புடிச்சு அப்படி ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா இருப்பாருங்க 
இப்பவே இந்த அளவுக்கு பண்றாரு அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாரு அவரு நான் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஆடியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரசிச்சிருப்பாங்க அது அந்த அது என்னது கையில இருந்து இந்த கையில அப்படி சக்கன அப்படி தூக்கி போடுறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சொல்றது <laughs> 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 நான் எதை பத்தி நான் என்ன ரேட்ல எல்லாம் அழுது அழுது நான் ரேட்டிங்ஸ் வைக்கிறேன்னா த மோஸ்ட் அதாவது ரஜினி ரசிகில எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் அதாவது மறுபடி மறுபடி திரும்பி திரும்பி பாக்குற விஷயங்கள் சொல்றேன் தலைவரோட ஆடியல் அண்ட் ஸ்பீச்சஸ்லயே பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் பெஸ்ட் விட்டுரு பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல வரும் போது நான் சொன்னது எதுனா எந்திரனோட ஆடியல் அஞ்ச் மோஸ்ட் ஹில்லாரியஸ் இருக்கும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அதுல வந்து பயங்கரமான காமெடி ஒண்ணு பண்ணுவாரு ஹிந்தி ஆடியல் அஞ்சுலயும் சரி எதிர்பார்க்கவே முடியாது காணை காணை பே லிக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு சொல்லுவா போல அங்க ஓட்டு ஹிந்தில அது ஒண்ணு எந்திர நாடு இல்லைச்சா மறக்கவே முடியாது அது நம்ம நான் சொல்றேன் சாவி கீழே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் இதெல்லாம் வந்து சோ இறங்கி ஏறுதாங்க வாழ்க்கை அது நம்ம சந்தோஷமா செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சல்யூட் வைப்பாரு தர்பார் ஆடியில இருந்துச்சு ஆக்சுவலா கபிலன் தலைவர் வந்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சுன்னு சொல்றத விட மேடை பேச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த படைப்பாவுக்கு அப்புறம் கலைஞர் கூட அந்த ஆடியோ விழா எல்லாம் வருது பேச்சு எதிர்பார்க்கிற மாதிரியே என்ன பேச போறாருன்னு எதிர்பார்ப்ப தூண்டி விட்டுட்டு உட்கார வச்சிருவாருங்க நைன்டி சிக்ஸ்ல அதுக்கு அப்புறமே என்ன இப்ப ஜெயலலிதாமா இருக்கும் போதே ஒரு தடவை அப்படி தானே சோ மாட்டி விட்டார்ல சோ சொல்லியும் ஜெயலலிதாமா சொல்லியும் கேட்காத ஒரே சோ மட்டும் தான் சிவாஜி சிவாஜி வெற்றி விழாவில சிவாஜி வெற்றி விழால இவங்களுக்கு கடவுள் பிடிக்கலன்ன ஆனா கடவுளுக்கு இவங்களை பிடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிரிப்பு ஒண்ணு சிரிப்பாரு பயங்கரமான <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> செவ்வாளியர் சிவாஜி கணேசனுக்கு விருது எடுத்தாங்க இல்லையா நைன்டி சிக்ஸ்ல ஆமா அந்த டைம்ல நைன்டி த்ரீ நைன்டி போர்ல அந்த மாதிரி சிவாஜி கணேசனுக்கு விருது ஒண்ணு எடுக்கும் போது லாஸ்டா பேசினாரு தலைவர் ஜெயலலிதா அந்த அம்மா மேடையில வச்சுக்கிட்டு லாஸ்டா பேசினாரு அவர் எல்லாரும் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் போட்டார் பாருங்க ஒரு போடு மொத்த தமிழ்நாடு அன்னைக்கு தான் மொத்தமா அன் அது அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு மேடை ஸ்பீச் அது ஆக்சுவலா அவர் கேட்டு வாங்கி பேசுனது சொல்லுவாங்க அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்பீச் கிடையாதமா அன்னைக்கு முன்னாடியே பேச நன்றி உரை பேசி நன்றி உரை நான் கேட்டு வாங்கி பேசினேன் அப்படின்னு சரியான நன்றி ஏதோ பண்ண சம்பவம் பண்ண போறோம் பிளான் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு அன்னைக்கு இதோட எசன்ஸ் என்ன தெரியுமா கேபின் சார் தலைவரோட ஸ்பீச்சில் இருக்கிற எசன்ஸ் உண்மை அந்த உண்மைய அழகா அப்படியே கோர்வையா சில நேரத்துல குட்டி கதை மூலமாவும் மறைமுகமா சொல்லுவாரு சில நேரத்துல நேரடியாகவும் ரொம்ப ஜாலியா காமெடியாவும் சொல்லுவாரு சில நேரத்துல நேரடியா பச்சுன்னு டப்புன்னு வச்சு நெத்தில போட்டில் அடிக்கிற மாதிரி டப்புன்னு அடிப்பாரு கலைஞர் அந்த இவங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கு போட்டாரு பாருங்க ஒரு போடு எதுவுமே ஓசியில கிடைக்காது அது நிலைக்காது நானே இலவசமா குடுத்துட்டு இருக்கிறேன் என் ஸ்வீட் என்னுடைய மேடையில வந்து ஓசியில வாங்காதீங்கன்னு வேற சொல்றீங்களே பட் அது தலைவர் பேசுறது கலைஞர் எனக்கு பேர் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாரு உண்மையதான் பேசுறேன் 
மணிரத்னம் <laughs> 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 மெயின் வந்து அவர் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கிடையாது அவர் வந்து பேசுறது உண்மையா நீங்க சொன்ன மாதிரி உள்ள இருந்து அதான் தைரியமா பேச வருங்க பக்கத்துல சிஎம் இருக்காரு பிஎம் இருக்காரு அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது ஏன் அந்த இது அஜித் பேசும்போது ஏந்திரிச்சுட்டு எல்லாம் கைகிட்டு உட்காந்துருந்தாங்க அமிதாப் பச்சன்ல இருந்து கமலஹாசன்ல இருந்து எல்லாம் கைகிட்டு உட்காந்துருக்கும் போது ஏந்திரிச்சு தலைமை ஏந்திரிச்சு கைக்கு மேல தலைவனை தூக்கி அப்படி கை கை தட்டினா போல பாருங்க மக்கள் அங்கதான் நிக்குது தலைவனோட தில்லு இவனுக்கு என்னடா பயந்துட்டாரு அரசியலுக்கு வராம பயந்துட்டாரு இது பண்ணிட்டாரு காமெடி முன்னாள் முதல்வர் சொல்லிருப்பாரு கலைஞர் அவர்கள் சொல்லிருப்பாரு இது வந்து சூரியனுக்கு எல்லாம் தாண்டி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது சிரிச்சுட்டு இது அரசியல்னு நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த பாயிண்ட் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னடா ஒரே விஷயம் ஜெயலலிதா அம்மா வந்து அவங்க நடக்கக்கூடிய சிஎம்மா இருந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலைஞரை பற்றி பேசுவார் வேற யாருமே கலைஞரை பற்றி பேச மாட்டாங்க கலைஞர் ஆடியோ பங்கு ஏதாவது விழா நடந்தாருன்னா ஜெயலலிதா பற்றி பேசுவார் தலைவர் வேற யாருமே ஜெயலலிதா பற்றி பேச மாட்டாங்க இந்த ஒரு வந்து தலைவர் மட்டும்தான் பண்ணுவார் இவங்க சிஎம்மா நடத்துல விழா ஜெயலலிதா அம்மா அது மட்டுமா விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் அரசியல உள்ள வந்திருக்கிறாரு எலெக்ஷன்ல நின்று ஒரு சீட்டு ஜெயிச்சிட்டாரு உள்ள தைரியமா உள்ள உட்காந்து கலைஞரை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு விஜயகாந்த் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் நேரடியா மேடையில சொன்னாரு யாரு இவரு இவங்கதான் மலிப்பு காங்க ஜெயலலிதா மேல போட்டா அந்த அம்மாவே புகழ்ந்துட்டு கலைஞரை திட்டுவானுங்க அதே குரூப் அப்படியே போயிட்டு கலைஞர் மேடையில வீடியோ இருக்கு அந்த வீடியோ இருக்கு சமீபத்துல கூட பார்த்தேன் ஓப்பனாவே விஜயகாந்த் அதே மாதிரி நடிகர் சங்கம் கூட்டம் ஒண்ணு நடந்தது அதுல வந்து டிஎம் கேல அன்னைக்கு வந்து சரக்குமார் நெப்போலியனு ராதா ரவி இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க மேடையில வாட்சி மன ரொம்ப எல்லாரும் வச்சுக்கிட்டு இந்த நடிகர் சங்க கடனை அடைச்ச விஜயகாந்த் அப்படின்பாரு ஃபர்ஸ்ட் மொத பேர் விஜயகாந்த் நம்மளால போய் ஸ்டாலின் ஒருத்தர் மீட்டிங் போட்டோன்னு தற்காப்பு பெருசா தன்மானம் பெருசான்னு போய் உட்காந்துருவாரு அங்க போயிட்டு இந்த மேடையில நான் பேச வேணாம் நினைச்சேன் தற்காப்பு முக்கியமா தன்காரணம் தன்மானம் முக்கியமா பாரு அந்த மாதிரி முன்னாடியே வச்சு அடிச்சாரு எனக்கு கிடைக்கமாட்டேங்க <laughs> நினைவுலே <laughs> 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 நிறைய பேர் டிஎம்கே வந்து தலைவர் சப்போர்ட் பண்ணது அங்க ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பேர் அங்க இருந்தாங்க அவருடைய ஸ்பீச்ல வாங்க ஜிப்சி அவங்களுடைய அவருடைய ஸ்பீச்ல நான் அதான் சொன்னேன் கேபி சார்ட்டு தலைவரோட ஸ்பீச்சோட எசன்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மை அந்த உண்மைய விதவிதமா சொல்லுவாப்புல ஸ்ட்ரைட்டா பஞ்சா சொல்லியும் சொல்லுவாப்புல சின்ன குட்டி கதை மூலமா மறைமுகமா நிறைய பேருக்கு புரியுற மாதிரியும் சொல்லுவாப்புல அடுத்தது அதை வந்து நாசுக்கா 
அப்படி போற போகல அப்படின்னு சொல்லுவாப்புல அது எல்லாருமே ரசிக்கும் தன்மையில இருக்கும் வெறுக்கிற தன்மையில இருக்காது தன்மானம் பெரியதா இதான் சொல்லி சொல்லி பேசும் போது அன்னைக்கு அமைதியா கீழே வேடிக்கை பார்த்தாரு தலைவர் மக்கள் இரு வர இரு சொல்லிட்டு சிவாஜி சில திருப்பு விழாவில வச்சு வச்சு அடிச்சாரு கமலஹாசனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அடிச்சாரு பாருங்க எல்லாமேச்சு <laughs> 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 அது தெளிவா சூப்பரா பண்ணுவாருங்க கரெக்டா பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்து கரெக்டா அதாவது அப்படியே சூப்பரா வந்து வைப்பார் பாயிண்ட் எல்லாம் அவரு மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு அவர்லாம் வந்து சில பேர் சொல்றாங்களே இந்த இது இந்த நல்ல உணர்வு ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல ஐ மீன் கருத்து போத இந்த போதனைகள்லாம் சொல்றாங்கல்ல சுசி சிவம் அந்த மாதிரி தலைவர் இதுக்குன்னே தனியா பேசலாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா தலைவர் வந்து இப்ப ஒரு புக்கு ஒரு 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 புக்கு ஒண்ணு ரிலீஸ் ஒண்ணு போறாரு பேசுறாரு அந்த புக்க பத்தி எங்க மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் ஆன்மீகவாதம் ஸ்டேஜ்ல உக்காந்து இருக்காங்க அத்தனை பேர் பேசுறது எல்லாம் போர் அடிக்குது தூக்கம் வந்துருது உண்மையிலே சொல்ற தூக்கம் வந்துடும் தலைவர் அதை கொண்டு வந்து கன்வே பண்ணி அவர் பேச பாருங்க கபாலி படம் கபாலி படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு புக்கு ரிலீஸ்க்கு போனாரு கரெக்டா வெள்ள தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு புக்கு ரிலீஸ்க்கு போனாரு கபாலி படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குது அவர் வந்து ஒரு புக்கு ரிலீஸ்க்கு போறாரு உட்காந்து பேசுறாரு அந்த இடத்துல பேசும்போது அவர் பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஒண்ணு போட்டிருக்கு ஒரு கபாலி தான் சரி ஒரு பாஷா தான் ஒரே பாஷா தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒண்ணு பேசி இந்த தயவு செஞ்சு ஐயோ ஐயோ தயவு செஞ்சு இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மட்டும் போயிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுறாரு பாருங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஐயோ 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 டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அதே மாதிரி ஒயிட் காலர்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒயிட் காலர்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்க அந்த நான்வெஜ் சிகரெட்டு தண்ணி இந்த மூணு ஒரே நேரத்துல அடிச்சா சொல்லி முடிச்சு விட்டுரும் சொன்னாரா இல்லையா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒயிட் கலர்ஸ் நம்ம அதி மேதாவ மாரி நம்ம பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சுத்தி அவரு ஒரு குட்டி கதை சொல்றாருன்னா அது ஒரு ரீசனோட வைப்பாருங்க பக்காவா ரீசனோட வைப்பாரு ஒண்ணு இல்ல எந்த நிலையில ஏன் அந்த குட்டி கதை சொன்னாருன்றத நம்ம இப்ப உட்காந்து பார்த்தா கூட புரியும் ஸோ நம்ம மேலே போயிட்டு மேலே போயிட்டு நம்மளை ரசிகர்கள்லாம் தூக்கி வச்சுட்டாங்க தூக்கி வச்சுட்டாங்க நம்ம மேலே உட்காந்துட்டு காலை ஆடிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம சக்ஸஸ் கொடுக்க முடியாது நீ சக்ஸஸ் ஆதனை போனோம்னா கீழே இறங்கி தான் வரணும் நீ ச நீ கீழே இப்படி வந்து மேலே போகணும் கீழே வந்தால் தான் நீ சாதனை பண்ண முடியும் அதே தலைவர் கலைஞரோட இதில் சொல்லுவாப்புல சாதனையை நீ எப்போ இதை சந்திரமுகி இதில் சொல்லுவாப்புல சோதனையை சந்திச்சாதான் ஏன் நீ சாதனை ஆகும்
அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாரு அனுபவம் அந்த அனுபவம் அதான் லைஃப்ல நிறைய அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் இன்னொரு விஷயமும் ஒன்று சொல்லுவார் கேட்பேன் சார் அவரு இந்த சந்திர முயல நீ இன்னொன்னு சொல்லுவார் அதாவது செவட்டு தவளை இல்ல அது ஓகே எல்லாருக்குமே தெரியும் செவட்டு தவளை எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நண்டு கதை செவட்டு தவளை கதை எல்லாம் பயங்கரமா ரீச் ஆச்சு இன்னொரு விஷயம் ஒண்ணு சொல்லுவாரு சந்திர மொயில அந்த அதாவது நீ துன்பா வந்தா ரொம்ப நொந்து போவேணா ஆனா அதுக்காக நீ வந்தா ரொம்ப இதாக வேணாம் சொல்லிட்டு ஒரு பஞ்ச் டேலுக்கு மாதிரி சூப்பரா பேசுவாருங்க அதை சூப்பரா இருக்கும் அதை கேட்கறதுக்கு இதுலதான் சந்திர மொயோட வெற்றி விழால தான் சொல்லுவாரு அவர் அதை சூப்பரா பேசுவாரு அதுல அதுல அந்த இந்த விஷயத்த எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு தன்னுடைய முடி எல்லாம் நான் டை அடிச்சு எனக்கு ஏன் முடி கொட்டு போச்சு எதனால அப்படின்றதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாரு அதெல்லாம் ரசிப்பாங்க கீழே தேட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் மேடையில இருக்க நயன்தரா எல்லாம் சிரிப்பாங்க வித்தியாசாக இருந்து எல்லாருமே சிரிப்பாங்க அதை மற்றவங்களுக்கு ரசிக்கிற விதத்துல கொடுக்குறது ஹிந்தில பாருங்க அதே அது தலைவர் தான் ஹிந்தில அடிப்பாரு பாருங்க ஹிந்தில அமிதாப் பச்சனை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு வேற லெவல்ல பேசிருப்பாப்புல கலாநிதி மாறன் ஏறுமான அமிதாப் பச்சனா உழுந்து உழுந்து சிரிப்பாப்புல அந்த ஆடியில இருந்துச்சு ஹிந்தி ஆடியில இருந்துச்சுல பாருங்களேன் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பேசிருப்பாப்புல அந்த மாதிரி தன்னை கீழே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை பத்தி ஒரு டிபேட்டே நடந்தது ஞானி ஆஹ் இவங்க அவங்க பேர் என்ன சுசித்ராவா அவங்க பேர் என்ன ஆஹ் இதுல பாடினாங்களே பாட்டு இப்ப பாடகி இவங்க கிளிமஞ்சர சாங் பாடினாங்களே கேட்பேன் சார் அவங்க பேர் இந்தியா டுடேல டிபேட் ஷோவா நடந்தது தலைவரோட ஸ்பீச் அந்த இடத்துல அவங்க இந்த ஹிந்தியோட ஆடி லஞ்சில் இந்திரனோட தலைவரோட ஸ்பீச்சை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து வச்சு எவன் பேசுவான் அந்த மாதிரி அப்படின்னு ஓப்பனாக கேட்டாங்க எவன் பேசுவான் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து வந்தார் என்னை பார்க்க வந்தார் நான் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் போய் பார்க்க வரேன் மே ஹீரோ தூம் ஹீரோ அப்படின்பார் ஆ ஐஸ்வர்யா ஹீரோ ஐஸ்வர்யா ஹீரோ ஐஸ்வர்யா ஹீரோ ஹீரோ கான் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ இது பார்த்தேன் அந்த நேரம் வந்து எவ்வளோ முக்கியமானது இந்த நேரத்தை வந்து நம்ம எப்படி நேரம் வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது நேரத்தை நாம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த நேரத்தை எடுத்துக்கணும் டைம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ தலைவர் போட்டிருப்பார் கீழே வந்து கமல்ட்ட வந்து சார் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க அதே சமயத்தில் அரசியல் இருக்கீங்க பிக் பாஸ் பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல்ட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்பான் அதுக்கு வந்து கமல் ஒரு பதில் சொல்லுவாரு அந்த பதில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் போகும் அதுக்கு மம்முட்டி போடத மம்முட்டி படத்தோட மியூசிக் அந்த மியூசிக்க போட்டு கலாச்சிருப்பாங்க அதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கேட்பேன் சார் கமல்ஹாசன் சொன்னது நேரத்தை நீங்க எப்படி சமாளிக்கிறீங்கன்னு அந்த பையன் கேட்டான் அதுக்கு என்ன சொல்லணும் இல்ல நான் நேரத்தை கேட்டதுக்கு என்ன இவரு கமல்ஹாசன் நேரம் தான் என்ன என்ன சமாளிக்குது நான் நேரத்தை சமாளிக்கல நேரம் தான் என்ன சமாளிக்குதுன்றது ஐயோ ஐயோ இந்த கிரிஞ்சு பயல நான் என்ன பாத்து எனக்கு வெறுத்து ஒண்ணு <laughs> 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 சாவை நான் வந்து ஏற்றுக்கொண்ட வண்ணான் இது என்ன இது இப்ப யாரு இப்ப ஏத்துக்கல எல்லாரும் வந்தா உனக்கு ஒரு காலத்துல போய்தான் ஆகணும் இது யாருக்கு இப்ப கேட்டாங்க இன்னொன்று தெரியுமா கபிதன் இன்னொன்று தெரியுமா நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் கமல்ஹாசன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நான்கிற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கோ நான் 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 நான்ல இருந்து அரைப்பார் நீ என்ன கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான்கிற வார்த்தை தான் அவரையும் அவரை யாராவது பாராட்டினதையும் அவர் பெருமைப்படுத்தி பேசும்போது உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்லும் போதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுவாரு நீங்க சொன்னோன்னா எனக்கு அதான் நியாயம் 
ஈகோவை கிரஷ் பண்றோம்னா கேள்வி கேட்டாலும் அவரு அவர் அவரு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் நடந்தது நான் இதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் இதுக்கு முன்னாடி நான் சிவாஜி கூட இதுக்கு முன்னாடி நான் ஜெமினி கூட நீங்க என்ன கேட்டீங்கனாலும் அவரு சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய மடியில் சிவாஜி கணேசன் அவருடைய மடியில் தவழ்ந்த பிள்ளை நான் அப்படின்பாரு அதே மேடையில அதே மேடையில தலைவர் சூப்பரா பேசுவாரு நான் வந்து இது மாரி இது ஏர்போர்ட்ல மாரி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த மாரி வந்து நான் யார் ரூட்டுக்கு நம்ம போல நம்ம ரூட்டுக்கு நான் யாரும் போல என்னடா என்ன மாதிரியே தாடி வச்சு என்ன மாதிரி ஆகணும் ட்ரை பண்றியா நான் யார் நான் யார் ரூட்டுக்கும் போகல யார் ரூட்டுக்கும் நான் யாரையும் வர சூப்பரா சொல்லுவாப்புல அதாவதுங்க ஸ்பீச்சில் ஸ்பீச் ஒரு மேடை ஸ்பீச்சில் பேசிக்கான அடிப்படை அந்த கர்வம் இருக்கக்கூடாது தெனா விட்டு திமுறு இருக்கக்கூடாது சின்ன வயசுல இருந்தே தலைவர்கள் இருக்கிற ஒரு டேலண்ட் என்னன்னா கதை சூப்பரா சொல்லுவாரு இந்த ராஜா காலத்து கதை இதெல்லாம் சூப்பரா சொல்லுவாரு தலைவர் அதெல்லாம் வந்து அவர் நீங்க ஒவ்வொரு ப ஆடியில் அஞ்சுலேயும் அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்பே ஸ்டேஜ் ஸ்பீச்லேயோ பேசும்போது ஒரு குட்டி குட்டி கதை இந்த கதையை எங்கே இருந்தா எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் கூகுளில் சர்ச் பண்ணேன் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கதை கேப்ப கேப்பேன் சார் அவர் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காருனா பகவத்கீதையிலேருந்து எடுத்திருக்காரு கேப்பேன் சார் பகவத்கீதை இப்போ நீங்கள் அவர் சொன்னார்ல மாடிபடிக்கிட்டு <laughs> 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 அவங்க அந்த மாதிரி ஆடுறாங்க நமக்கு அந்த மாதிரி அவர்லாம் தன்னை கீழே இறக்கிட்டு பேசுவார் அதே ஹிந்தி ஆடி லஞ்சில் போய் பாருங்கள் அமிதாப் பச்சன் வந்து ஐஸ்வர்யா ஹீரோயின் ஐஸ்வர்யா ஹீரோயின் ஆ ஹீரோ கோன் ஒட்டு மொத்த ஸ்டேஜே சிரிக்கும் அவர் அந்த மாதிரி பேசணும்னு அவசியமே இல்லை பேசுவார் தன்னை தாழ்த்தி தன்னை கீழே இறக்கிக்கிட்டு தான் பேசுவார் தன்னை நான் பெரிய ஆள் நான் பெரிய அவர் இவர் ஏர் ரகமான கூட பாருங்க ஹி இஸ் ஏ சித்தா அப்படின்பாரு மாடர்ன் சட்ட சில பேர் சில சித்தாக்கள் தண்ணி போட்டும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு சொல்லுவார் பாருங்க ஒயின் போட்டும் இருப்பாங்க கூலிங் லெஸ் போட்டு கோட் சுட்டு போட்டும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நக்கலாம் சொல்லுவாப்புல அதே ஏறுமான புகழும் ஹீஸ் ஏ காட் சைல்டு அப்படின்பாப்புல எந்த இடத்துலையும் எல்லா இடத்துலையும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிற பர்சன்ஸ தன்னை விட தன்னுக்கு தன்னை விட மற்றவங்க எல்லாரும் உயர்ந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி தன்னை அவங்க எல்லாரும் பெருமையா பேசி தன்னை கீழே இறக்கிட்டு போற ஆளு ஈவன் பொன்னியின் செல்வன்ல பொன்னியின் செல்வன் என்ன பேசினாரு எப்படி பேசினார் மனுஷன் அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் அவரு மணிரத்னம் சரி சுத்தி இருக்க விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான் அவ்வளவு அறிஞர்களுக்குறாங்க நம்ம வந்து அங்க போய் பேசி நம்ம வந்து பெருசா பேசி நம்ம தான் கைத்தட்டல் வாங்கணும்ன்ற என்ன எல்லாம் கிடையாது ஒரு காமன் மேனுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேரோட நக்கலா சொல்லி இருப்பாரு எனக்கு தளபதி நான் தான் தளபதி பாரு எப்படி இருக்கு நான் அப்படியே கெட்டா சுத்திட்டு இருந்தேன் சுத்தீஸ்வர்ல நீ தளபதினா எப்படி இருக்கும்னு நான் ஒரே கற்பனையோட இருந்தேன் கடைசியில கொண்டாந்து ஒரு தொலைதொலைன்னு ஒரு சட்டை அரக்கை சட்டை ஒருத்தர் 
அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்ட்ல உட்காந்துட்டு இருக்க அவனை கொண்டு போய் ஒரு அரக்கை சட்டா ஒரு சொன்ன கதைய அவர் சொன்ன கதைய இங்க ஒரு தலைவர் ஃபேன் என்ன பண்ணாருனா அந்த ஷார்ட்ட நோட் பண்ணி சோபனா கூட அந்த படித்துறையில உட்காந்து பேசக்கூடிய ஷார்ட்ல அங்க பாரு மொத ஷார்ட் மொத நாள்ல வந்து ஷூ போட்டு எடுத்துருந்தாங்க ரெண்டாவது நாள் செரு போட்டு இருக்கும் அந்த மொத நாள் எடுத்த ஷார்ட்ட ஷூ போட்டு அத கரெக்டா நோட் பண்ணி கரெக்டா காட்டினாங்க ரெண்டாவது நாள் செரு போட்டு இருப்பாரு தலைவர் நல்லா பாருங்க அங்க அதே நோட் பண்ண அப்ப அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு அவருடைய ஸ்பீச் முக்கியமா தர்பார் பார்த்து தூங்க மாட்டேன் கிடையாது அதுல அவரோட காஸ்டியூமே வந்து ஃபிட்டா இருக்கும் ஆமா மத்த சீல் எல்லாமே லூஸ் ஆமா இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா அந்த பலாஜி அந்த ஆடியோ லான்ச்ல தர்பாரோட ஆடியோ லான்ச் ஸ்பீச் பயங்கரமா அது வந்து தலைவரோட बर्थडेக்கு அது ஒரு ஒருத்தர் முகமதுன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தர் யூடியூப்ல பெரிய அளவுல ஒருத்தர் பண்ணாரு ஃபயாஸ் யாரோ ஒருத்தர் ஃபயாஸ் ஃபயாஸ் நினைக்கிறேன் கிரெட்டா பேர் தெரியல அவர் வந்து ஒரு எடிட் பண்ணாரு எல்லா யூடியூப் சேனலும் அதை வந்து லைக் பண்ணாங்க அது வந்து அதுக்கு ரியாக்ஷன் வீடியோ எல்லாம் கொடுத்தாங்க என்னன்னா அந்த தர்பார் கதையில ஆடியோ லான்ச்சுல அவர் சொன்ன அந்த எடரா வண்டிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன விதம் அவமானப்பட்ட அந்த கதைய அது ஒரு அனிமேஷனா மாத்தி அதை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியா அவங்க கொண்டு வந்து அவருடைய லைஃப் ஜேர்னிய கொண்டு வந்து என் பண்ணி சூப்பரா சொல்லியிருப்பாங்க கபாலை கொண்டு வந்து சொல்லும் போதே உடம்புலாம் சொல்லுது ஏன்னா நீங்க அந்த மோஸ்ட் லைக்டு கிரியேட்டிவ் வீடியோ ஒண்ணு அப்படின்னு அது ஒண்ணு லிஸ்ட்ல வரும் ஏன்னா தலைவர் பர்த்டேக்கு அதை மறக்கவே முடியாது அந்த தர்பார் அடையாஞ்சல அவர் சொன்ன அந்த ஸ்டோரி எல்லாருமே மிரண்டு போயிட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனா தலைவர் இவங்க ஐஸ்வர்யா மேடம் எல்லாம் இருப்பாங்க சௌந்தர்ய மேடம் அவங்க இருக்கும்போது அவங்க பேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தா அவங்களுக்கே அன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்காங்க போல இருக்கு யாருக்குமே அவர் சொல்லல அதாங்க அவரு ஒரு நடிக்கிற மாதிரி பணம் கேட்டேங்க நாங்க என்னங்க பண்றது நான் எப்படிங்க போவேன் எனக்கு கார் எல்லாம் கிடையாதுங்கிறீங்க நடந்து போகணும்னு சொல்றீங்க நான் என்ன எப்படிங்க போக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிங்காவே அந்த ஸ்பீச் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் அப்ப அப்பதான் காமிப்பாங்க அவரு தலைவர் ஸ்பீச்ல வந்து அந்த ஆக்சன் ரியாக்சன் அந்த அந்த குரலை வந்து கொஞ்சம் டல்லடி இல்ல பாலாஜி சொன்னது கரெக்டு கேபி சார் நீங்க நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த கதை எதுக்காக சொன்னாருன்னா அந்த இது எப்படி இருக்குன்றதுக்கு அந்த தர்பார்ல இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்றாரு பாருங்க அவர் அதை அது அது எப்படி திங்கிங் பாருங்க இந்த நடக்கிற விஷயத்தையும் அந்த படத்துல சொன்ன விஷயத்தையும் அவர் நடந்து போகும்போது திங்க் பண்ண இருந்த விஷயத்தையும் அதுதான் அவருக்கு இது எப்படி இருக்குன்ற விஷயத்தான் அவருக்கு அந்த விஷயம் தோண்டி இருக்கு ஓகே அச்சு தூக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் அதை கொண்டு வந்து ஆடியன்ஸ்ல சொல்றாரு அப்ப இது எப்படி இருக்குன்னு அந்த டைலாக் ஒண்ணு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வச்ச உடனே அவருக்கு இதுதான் தோணி இருக்கு ஓ ரைட் இல்ல நம்ம பஸ்ல இது மாதிரி நம்ம நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் அது எங்க கொண்டு வந்து எப்படி கோர்வையா குட்டி கதையில கொண்டு வந்து அந்த கதையை கொண்டு வந்து இங்க நமக்கு ரீச் ஆகுற மாதிரி கொண்டு வந்து அது எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி கடைசியில சொன்னாரு பாருங்க விடுறா வண்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுறா வண்டியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரம் கொண்டு போயிட்டு பாலச்சந்திர வீட்டுல போயிட்டு பேசணும் பாத்தீங்களா எந்த விழாவுக்கு என்ன கதை சொல்லணும் அப்படிங்கறத கரெக்டா பிளான் பண்ணிருக்காரு இப்பதான் இப்பதான் எனக்கு அந்த ஞாபகம் வருது என்னன்னா அந்த சினிமா தொழிலாளர்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த புரோட்டா கதை சொல்லுவாரு புரோட்டா எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஏன்டா நீ சாப்பிட்டது ஓகே உங்க அப்பா சாப்பிட்டதுக்கு எவன்டா காசு கொடுப்பா என்னன்னு தெரியல சரி சரி தெரியும் இல்ல இல்ல அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா எந்த விழாவுக்கு அதிசயமா <laughs> இருப்பதும் <laughs> 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 இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவரு சில பேர் இப்ப குட்டி கதைன்ற பேர்ல கொலையா கொண்டு எடுக்கிறானுங்க சில பேர் இப்ப தலைவர் பார்த்துட்டு குட்டி கதைன்ற பேர்ல ரொம்ப கொலையா கொண்டு எடுக்கிறானுங்க அவனுங்க கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதைகள்லாம் கேட்கும் போதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த முதல்ல யார் முதல்ல பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா சுசி சிவம் குட்டி கதை எல்லாம் கிடையாது அவர் ஒரு ஒரு போதனை ஸ்பீச் மாதிரி பேசுவாரு ஆனா ஒரு மேடையில எதுக்காக அந்த மேடை இருக்கு இத்தனை லட்சம் பேர் பார்ப்பாங்க இத்தனை கோடி பேர் நாளைக்கு பார்ப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ஆஹ் எந்த மேடையில என்ன பேசணும் என்ன அளவா பேசணும் என்ன மீட்டர்ல பேசணும் 
பேசணும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா வச்சுட்டு பேசக்கூடாது ஆனா பாருங்க எனக்கு பேச தெரியாது அப்படின்பாரு ஆமா அவரை தாழ்த்திப்பாரு ராகுல் வெளியில சமூகத்துல வந்து புகுத்துற அப்படின்னா கல்ல எடுத்து அடிப்பாங்க குட்டி கதன்ற பேர்ல ஒருத்தவங்க சொல்லி சொல்லி உயிரம் வாங்கி என்னடா அந்த எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சு யாரு காலர தூக்கி விட்ட ஆண்ணா பார்த்தா அண்ணன் போக்கிரி அப்போ கிரி பொங்கல் போடு போடு அடியே போடு அதே அதே இதுல வந்து இன்னொரு சொல்லி பாத்துங்களா எனக்கு எதுக்கு ஆடியன்ஸ் பாக்க ஃபேன்ஸ் பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கின்ற விஷயத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு எனக்காக வந்து முட்டி போட்டு ஏறி போய் எனக்கு ரொம்ப சங்கோச்சமா இருக்கு அதனாலதான் பொது விழாக்கள் நான் கலந்துக்கிறதே இல்ல அது மட்டுமா விட்டாரு படமே கம்மிட் ஆகல ஏதோ பேச்சு வார்த்தைக்கு ஹாலிவுட் இந்த படம் லார்ட் ஆஃப் திரிங்க படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் கூட வந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அப்படின்றதுக்காக கமலஹாசன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி அந்த படம் ஏதோ ஷூட்டிங் நாளைக்கே கிளம்புற மாதிரி சொல்லிருப்பாப்ல கமலஹாசன் சொல்லி இருப்பாரு <laughs> ஜெயிலர் <laughs> 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 